ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் மோர் ரெப் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் பேசிக்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷனில் நான் உங்களுக்கு இந்த டயட் பிளான்ஸ் பண்ணுறதை பற்றி ஒரு பேசிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அந்த வீடியோட கடைசியில் எப்படி மெயின்டெனன்ஸ் கேலரிஸை கேல்குலேட் பண்ணுங்கிற சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த மெயின்டெனன்ஸ் கேலரிஸை வச்சு எப்படி நம்ம டயட் பிளான் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது தவிர எவ்வளோ கேலரிஸ் ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடணும் நம்ம வெயிட் லாஸ் பண்ணுறோம்னா எவ்வளோ கேலரி சாப்பிடணும் இல்லை வெயிட் கெயின் பண்ணோம்னா நம்ம எவ்வளோ கேலரி சாப்பிடணும் எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் சேர்த்திக்கணும் எவ்வளோ கார்போஹைட்ரேட் சேர்த்திக்கணும் எவ்வளோ ஃபேட் சேர்த்திங்கிற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் பற்றியும் ப்ளஸ் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பற்றி இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோவை நீங்கள் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த வீடியோவுக்கு வாங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டராக இந்த வீடியோ புரியும் ஸோ வெல்கம் டு பேசிக்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் எபிசோட் சிக்ஸ் டயட் பிளான்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நான் என்னோட மெயின்டெனன்ஸ் கேலரிஸை நான் கேல்குலேட் பண்ணி காமிச்சேன் ஸோ அந்த மெயின்டெனன்ஸ் கேலரிஸோட வேல்யூ வந்து டூ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் ஸோ இந்த டூ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவனுங்கிறது என்னோட மெயின்டெனன்ஸ் கேலரிஸ் ஸோ இப்போ நான் வந்து வெயிட் லூஸ் பண்ணணும் நினச்சேன்னா நான் வந்து கேலோரிக் டெஃபிசிட்டில் இருக்கணும் ஸோ இந்த டெஃபிசிட் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா தேவையை விட கம்மியான ஒரு அளவுக்கு தான் டெஃபிசிட்னு சொல்லுவோம் ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் தான் என்னோடய பாடி வெயிட்டை கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரே வெயிட்டில் மெயின்டைன் பண்ணுறக்கு இருக்குதுன்னா ஸோ அந்த அளவு விட கம்மியாக இருக்கிறது தான் டெஃபிசிட்னு அர்த்தம் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு கீழே நான் சாப்பிட்றது எல்லாமே எனக்கு வந்து ஒரு கேலோரிக் டெஃபிசிட்டில் இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி நான் பாடி வெயிட்டை ஜாஸ்தி பண்ணோன்னு இருந்துச்சுன்னா டூ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு மேலே சாப்பிடணும் அது வந்து கேலோரிக் சர்ப்ளஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ சர்ப்ளஸ்ங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா அளவுக்கு மீறி இருக்கிறது தான் சர்ப்ளஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ என்னோடய உடம்புக்கு தேவையான கேலரி விட நிறைய கேலரி கொடுக்கறது வந்து கேலோரிக் சர்ப்ளஸ்ன்னு சொல்லுவோம் கேலோரிக் டெஃபிசிட்னா நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் நம்மளோட மெயின்டெனன்ஸ் கேலரிஸோட நம்ம கம்மியாக சாப்பிடணும்னு ஆனால் மெயின்டெனன்ஸை விட எவ்வளோ கம்மியாக சாப்பிடணும்னு நிறைய பேர்த்துக்கு டவுட் இருக்கும் யூடியூப்பில் போய் நீங்கள் ஃபேட் லாஸ் டயட் அந்த மாதிரி தேடி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி கேலரி வெறும் தௌசண்ட் கேலரிஸுக்கெல்லாம் டயட் போட்டிருப்பாங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப லோ கேலரிஸில் சாப்பிட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து போக போக ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வரும் ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம் எதுக்கடா டயட் பண்ணுங்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரியெல்லாம் ஃபீல் பண்ணி நம்ம எதுக்கு டயட் பண்ணுவோம் அதுக்கு நம்ம பண்ணாமலே இருந்துட்டு போயிடலாம் ஸோ யூஸ்வலாக இந்த கேலோரிக் டெஃபிசிட்டுங்கும் போது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் உங்கள் மெயின்டெனன்ஸை விட கம்மியாக நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கனாலே போதும் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம டூ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து ரஃபாக ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் குறைச்சிட்டோன்னா அரௌண்ட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் வரும் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸில் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கனாலே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வெயிட் கம்மியாகும் அதே மாதிரி தான் கேலோரிக் சர்ப்ளஸும் இப்போ நான் எனக்கு வெயிட் ஜாஸ்தி பண்ணோன்னா டூ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவனை விட நான் கொஞ்சம் நிறைய சாப்பிட்டேன்னா எனக்கு வந்து வெயிட் ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ ஆவரேஜாக ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் ஜாஸ்தி பண்ணுறோன்னா அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கேலரிஸ் ரஃபாக ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸும் கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த கேலரி ஒரு <laughs> ஸோ இப்போ நான் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ்க்கு நான் சாப்பிட போகிறேன்னா நான் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ கிராம் ப்ரோட்டீன் எடுக்கணும் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ கிராம் கார்போஹைட்ரேட் எடுக்கணும் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ கிராம் ஃபேட் எடுக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களோட ப்ரோட்டீனை தான் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணணும் இப்போ என்னோடய பாடி வெயிட் வந்து எயிட்டி கிலோஸ் இருக்குன்னா ஒரு கிலோ பாடி வெயிட்டுக்கு வந்து நான் டூ கிராம்ஸ் ப்ரோட்டீன் எடுப்பேன் ஸோ நான் டூ கிராம்ஸ் நான் ப்ரோட்டீன் எடுக்கிறேன்னா எனக்கு வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி கிராம்ஸ் ப்ரோட்டீன் ஒரு நாளைக்கு தேவை ஃபேட்டு வந்து மேக்ஸிமம் நான் ஒன் கிராமுக்கு தான் வச்சுப்பேன் ஸோ அதுக்கு கம்மியாக கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் ஒன் கிராம் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் மீதி இது ரெண்டையும் கால்குலேட் பண்ணி எவ்வளோ கேலரிஸ் வருதோ அது வந்து நான் கார்போஹைட்ரேட்ஸுக்கு ஒதுக்கிப்பேன் அடுத்தது வந்து நாம் ஃபேட் கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஃபேட்டை பொறுத்த
140 calories நம்மளுக்கு கார்போஹைட்ரேட்ஸ்ல இருந்து வரும்னா நமக்கு 110 grams கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஒரு நாளைக்கு சேர்த்துக்கலாம் சோ ஒரு நாளைக்கு நாம 160 grams protein 80 grams fat 110 grams கார்போஹைட்ரேட்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நமக்கு வந்து இன்னும் நிறைய கார்போஹைட்ரேட்ஸ் சேர்த்துக்கணும்னு தோணுச்சுனா நம்ம ஃபேட்ல இருந்து கலோரிஸ் கம்மி பண்ணிட்டு நம்ம கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கொஞ்சம் ಜಾಸ್ತಿ பண்ணிக்கலாம் ஆனா ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ப்ரோடீன் வந்து கண்டிப்பா 2 grams தான் இருக்கணும் உங்களோட கோல் வந்து weight lose பண்ணனாலும் சரி இல்ல muscle build பண்ணனும் நீங்க நினைச்சாலும் சரி ப்ரோட்டீன் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் டூ கிராம்ஸ்லேருந்து வச்சுக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு நம்ம நாலு மீல் சாப்பிட்றோன்னா நம்மளோட டோட்டல் ப்ரோட்டீன்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஃபேட்ஸ்லேருந்து ஒரு மீலுக்கு நம்ம டுவெண்ட்டி செவன் கிராம்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஃபார்ட்டி கிராம்ஸ் ப்ரோட்டீன் டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் ஃபேட்ஸ் நம்ம சேர்த்திக்கணும் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு வெஜிடேரியன் பிளானும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஒரு நான் வெஜிடேரியன் மீலை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுங்கிற பற்றியும் அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் வெஜிடேரியன் பிளான்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ நான் வெஜிடேரியன் பிளானுங்கும் போது எனக்கு வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ்க்கு நான் ரைஸ் சூஸ் பண்ணுறேன் எயிட்டி கிராம்ஸ் ரைஸில் எனக்கு டுவெண்ட்டி செவன் கிராம்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ப்ரோட்டீனுக்கு வந்து நான் சிக்கன் பிரஸ் சூஸ் பண்ணுறேன் 180 அண்ட் எயிட்டி கிராம்ஸ் சிக்கன் பிரஸ்ட்ல எனக்கு ஃபார்ட்டி கிராம்ஸ் ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஃபேட்டுக்கு வந்து நான் கோகோனட் ஆயில் சூஸ் பண்ணுறேன் டுவெண்ட்டி கிராம் ஆயிலில் வந்து எனக்கு டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் ஃபேட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த கேலரி வேல்யூ எல்லாம் எப்படி எனக்கு இப்படி மனப்படமாக தெரியுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாம் மகப்பலாம் பண்ணல ஸோ இதுக்கு நிறைய வெப்சைட் இருக்குது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு கேலரி கிங்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குது ஒரு டிப் என்னென்னா நீங்கள் எந்த வெப்சைட்டை சூஸ் பண்ணுறீங்களோ கான்ஸ்டண்ட்டாக உங்களோட எல்லா மீல் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறக்கும் நீங்கள் அந்த ஒரு வெப்சைட்டை மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்தது வந்து நாம் வெஜிடேரியன் மீல் பிளான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த வெஜிடேரியன் மீல் பிளான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரோட்டீனை தான் கேல்குலேட் பண்ணோம் அதுக்கு மெயினான ரீசன் என்னென்னா வெஜிடேரியன் ப்ரோட்டீனில் எல்லாத்துலேயுமே கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கும் இல்லாட்டி ஃபேட்ஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து வெஜிடேரியன் ப்ரோட்டீன் சோர்ஸில் இந்த மீலில் நான் சூஸ் பண்ண போகிற ப்ரோட்டீன் வந்து சோயாபீன்ஸ் ஸோ இந்த சோயாபீன்ஸில் வந்து எனக்கு ஃபார்ட்டி கிராம்ஸ் ப்ரோட்டீன் கிடைக்கணும்னா நான் எயிட்டி கிராம்ஸ் சோயாபீன்ஸ் சேர்த்திக்கணும் ஸோ இந்த எயிட்டி கிராம்ஸ் சோயாபீன்ஸில் வந்து எனக்கு ஃபார்ட்டி கிராம்ஸ் ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி செவன் கிராம்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸும் கிடைக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் கிராம்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எனக்கு இந்த சோயாபீன்ஸ்லேருந்தே வரனால நான் வந்து ரைஸோ இல்லை வேறு எந்த கார்போஹைட்ரேட்டும் இந்த மீல் கூட நான் சேர்த்திக்க முடியாது ஆனால் சோயாபீன்ஸில் வந்து ஃபேட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறனால கிட்டத்தட்ட ஜீரோனே வச்சுக்கோங்களேன் அதனால் நம்ம ஃபேட்டு வந்து இந்த மீலில் சேர்த்திக்கலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் ஃபேட்டுக்கு நான் பட்டரோ இல்லை ஆயிலோ இல்லை கீ இந்த மாதிரி எந்த ஃபேட் வேணாலும் நான் சேர்த்திக்கலாம் அதே மாதிரி டயட் பிளான் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று வந்து இந்த க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்பினச்சு இந்த பீஸ் இல்லாட்டி வேறு பீன்ஸ் இந்த மாதிரி எதுவும் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா அதுலேருந்து வேறு கேலரிஸை நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா அது வந்து ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ்லேயே வெறும் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி கேலரிஸ் தான் வரும் ஸோ அது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறனால அது நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதனால ஒரு தப்பும் கிடையாது ரெண்டாவது வந்து நாம் நான் வெஜிடேரியன் மீல் பிளான் பண்ணும்போது சிக்கன் பிரஸ்ட்டில் நான் ஃபேட்டோ இல்லை கார்போஹைட்ரேட்டோ நான் ஆட் பண்ண கிடையாது அதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னென்ன சிக்கன் பிரஸ்டில் வந்து ஃபேட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ப்ளஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து கிடையவே கிடையாது பட் நீங்கள் மட்டன் சேர்த்திக்கிறீங்க பீஃப் சேர்த்திக்கிறீங்க இல்லாட்டி ஃபிஷ் சேர்த்திக்கிறீங்கன்னா அதில் வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்காது ஆனால் கண்டிப்பாக ஃபேட் இருக்கும் ஸோ அதுலேருந்து வர ஃபேட்டை அந்த டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் ஃபேட்லேருந்து நம்ம காம்பன்சேட் பண்ணிக்கணும் இவ்வளோ தாங்க நம்ம டயட் பிளான் எழுதணுன்னா மீல் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது வந்து இவ்வளோ சிம்பிளான ஒரு விஷயம் இது தவிர நிறைய பேர் இதை விட்டுட்டு இது சாப்பிட்ட வெயிட் குறையுமா அது சாப்பிட்ட வெயிட் குறையுமான்ட்டு ஏகப்பட்ட குழப்பம் இன்டர்நெட்டில் பட் நீங்கள் எது சாப்பிட்டாலும் நீங்கள் வெயிட் குறைக்கலாம் பட் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ப்ரோட்டீனை ஈக்குவேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் மீதி இருக்கிற கேலரிஸில் நீங்கள் வந்து ஃபேட் நிறைய சேர்த்திக்கிட்டாலும் சரி கார்போஹைட்ரேட் நிறைய சேர்த்திக்கிட்டிங்கனாலும் சரி கண்டிப்பாக உங்களால் வெயிட் லூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்தது வந்து நம்ம வெயிட் லூஸ் பண்ணுறக்கும் போது திடீர்னு வெயிட் லாஸ் ஆகுது நின்று போச்சுன்னா என்ன பண்ணோன்னா இப்போ நான் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸில் சாப்பிட்ருக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு வாரம் கழித்து என்னோடய வெயிட் ஒரு ரெண்டு மூணு கிலோ லூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வெயிட் லாஸ் நின்று போயிடுது அந்த டைமில் என்ன பண்ணோம்னா இன்னொரு ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் என்னோடய ஓவரால் கேலரிஸ்லேருந்து க
ஏன்னா எல்லா டயட்டுமே ஒரே மாதிரி தான் வேலை செய்யும் ப்ரொவைடட் நீங்கள் ப்ரோட்டீனை வந்து ப்ராப்பராக எடுக்கணும் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் டூ கிராம்ஸ் ப்ரோட்டீன் ஒரு கிலோ பாடி வெயிட்டுக்கு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் பேலியோ டயட் ஃபாலோ பண்ணால் சரி இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் ஃபாலோ பண்ணால் சரி இல்லை நீங்கள் வேறு எந்த மாதிரி டயட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலும் சரி உங்களுக்கு ரிசல்ட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேருமே ஒரே அளவுக்கு கேலரிஸில் சாப்பிட்றாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ப்ரோட்டீனும் அவங்க ஒரே அளவுக்கு எடுக்கிறாங்க ஸோ எயிட்டி கிலோஸ் இருக்கிறாங்கன்னா ரெண்டு பேரும் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி கிராம்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி கிராம்ஸ்க்கு ப்ரோட்டீன் சேர்த்திக்கிறாங்க ஆனால் ஒருத்தன் நிறைய ஃபேட் சேர்த்திக்கிறான் ஆனால் கம்மி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எடுத்துக்கிறான் இன்னொருத்தன் நிறைய கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எடுத்துக்கிறான் ஆனால் கம்மியாக ஃபேட் சேர்த்திக்கிறான் பட் அவங்களோட கேலரிஸ் மேட்ச் ஆகிருக்குது அவங்களோட ப்ரோட்டீன் இன்டேக்கும் மேட்ச் ஆகிருக்கிறனால பத்து வாரம் கழித்து அவங்க வெயிட் லூஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டு பேர்த்தோட ரிசல்ட்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஃபுட் ஐட்டம் சாப்பிட்றீங்க இப்போ நம்ம பிஸ்கெட் சாப்பிட்றோம் இல்லை சாக்லேட் சாப்பிட்றோம் இந்த மாதிரி ஏதாவது சாப்பிட்றோன்னா அதில் எப்படி நம்ம கேலரிஸ் கேல்குலேட் பண்ணோம்னா இதில் நீங்கள் கொஞ்சம் முன்னாடியே கேல்குலேட் பண்ணிக்கணும் இல்லைனா நீங்கள் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்த மீல் நீங்கள் என்ன மாதிரி சாப்பிட போகிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த அடுத்தடுத்த மீலில் கேலரிஸை குறைச்சிக்கணும் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் நான் நாலு மீல் சாப்பிட்றேன் நாலு மீலுமே ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் இருக்குதுன்னா ஒரு டோட்டலாக ஒரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் நான் சாப்பிட்ருக்கும் போது திடீர்னு எனக்கு ஒரு சாக்லேட் சாப்பிடணுன்னு ஆசை வருது நான் ரெண்டு சாக்லேட் பாராக சாப்பிட்டுறேன் அதோட டோட்டல் கேலரிஸ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் ரெண்டு மீல் ஏற்கனவே சாப்பிட்டேன் இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ்க்கு நான் இந்த ரெண்டு சாக்லேட் பாரையை சாப்பிட்டேன்னா அடுத்த மீலை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் தப்பே இல்லை ஏன்னா அந்த டோட்டல் கேலரி இன்டேக் வந்து நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணிடுறீங்க பட் இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் சாப்பிடும் போது அதில் எவ்வளோ கேலரிஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா சிம்பிளான விஷயம் நிறைய பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் பட் ஸ்டில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் முக்கவாசி ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டமுக்கு பின்னாடியே அதோட இன்க்ரீடியன்ட் லிஸ்ட்லேயோ இல்லை நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ அந்த லேபிள் பின்னாடி எவ்வளோ கேலரிஸ் இருக்குங்கிறத வந்து அவங்க டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க வீடியோவை ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ நான் என்னோட போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் எல்லா வீடியோலையும் கீழே கமெண்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு கமெண்ட்டை பிக் பண்ணி நான் பப்ளிக்காக அதுக்கு ஆன்சர் சொல்ல போகிறேன்னு சொல்லி ஸோ இந்த வாரம் நான் என்ன கொஸ்டின் நான் பிக் பண்ணியிருக்கிறேன்னா சவுந்தரான ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் அவர் என்ன வெளியில <laughs> தெரியும் <laughs> ரொம்பவே ஃபிட்டா இருக்கும் யூஸ்வலாக இந்த ரொம்ப லோ பாடி ஃபேட் யாரெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்கன்னா மேபி ஃபிலிம் ஆக்டர்ஸ் வந்து சில சீன்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெடடாக தெரியணும்னு சொல்லி ரொம்ப லோ பாடி ஃபேட்டில் இருப்பாங்க அப்படி இல்லாட்டி ப்ரொஃபஷனல் பாடி பில்டர்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபிசிக் ஸ்போர்ட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப லோ பாடி ஃபேட் பர்சன்டேஜை மெயின்டைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க ஆனால் அவங்க கூட ஒரு குறிப்பிட்ட சீனுக்கோ இல்லை குறிப்பிட்ட காம்படிஷனுக்கு தான் அது பண்ணுவாங்களே தவிர அது முடிஞ்சோடனே அவங்களும் இந்த டுவெல் பர்சன்ட் அதாவது ஓரளவுக்கு லீனாக இருக்கிற மாதிரியும் அட் த சேம் டைம் ஹெல்தி ஃபேட் லெவல் இருக்கிற ஒரு ரேஞ்சில் அவங்க பாடியை இயர்ஃபுல்லாக மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ரொம்ப லோ பாடி ஃபேட் இருக்கிறது வந்து ஒன்று நம்மளால் அதை ரொம்ப நாள் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது அப்படியே நம்ம வந்து ஒரு வைராகியத்தோட ரொம்ப லோ பாடி ஃபேட்டில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு உள்ளே கொஞ்சம் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸஸை உண்டாக்கும் ஏன்னா நம்மளோட பாடி ஹார்மோன்ஸில் ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் ஆகணும்னா நம்மளோட பாடி ஃபேட் லெவல்ஸ் வந்து ஹெல்தியான ரேஞ்சில் கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகணும் ஸோ சவுந்தரா இது உங்களோட கொஸ்டினுக்கான கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இது தவிர உங்களுக்கு இதுவும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கிட்ட திரும்ப கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க இதே மாதிரி உங்களுக்கு வேறு யாருக்கோ ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கிட்ட கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க அடுத்த வீடியோவில் நான் இதே மாதிரி இன்னொரு கொஸ்டினை நான் பிக் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த உங்களுக்கு